स्वागत है बच्चों कैसे हैं आप सब और आज ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्लास टेंथ सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विभाग में लेसन थ्री जिसका नाम है जल संसाधन इसका मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है और उस वीडियो में महत्वपूर्ण लेसन थ्री के महत्वपूर्ण बिंद और कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे लेकिन इस वीडियो में बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपको बहुत ही काम आएंगे तो आवश्यकता है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें समझें और क्वेश्चन को नोट्स भी बनाएं और याद भी करें तो आइए शुरू करते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पहला है बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसमें पहला क्वेश्चन है इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था तो इसका आंसर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू इन्होंने क्या कहा था जो बांध है हमारे देश के ये आधुनिक भारत का मंदिर कहा ठीक है तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है यानी राजस्थान राज्य में जो छत के ऊपर वर्षा को जल इकट्ठा किया जाता है उसको क्या कहा जाता था तो ये आंसर आपको टाँका नीचे लिखा हुआ है क्या कहा जाता था टाँका टाँका आपको बताया गया था पहले वीडियो में भी तो टाँका क्या है वर्षा जल संग्रहण करने की जो विधि है वो किस राज्य में है राजस्थान में और राजस्थान में क्या कहते हैं इस विधि को टाँका कहते हैं ठीक है और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है बाढ़ नियंत्रण देखिए इसमें से चार बिंदु दिए गए हैं तो बांध का दुष्प्रभाव नहीं है बांध के तो बहुत सारे प्रभाव होते हैं दुष्प्रभाव नहीं है इसमें तो पहला जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद जलाशय में तलछट का जमना और जनसंख्या का विस्थापन और बाढ़ नियंत्रण ठीक है ना तो ये है चौथा बिंदु जो दुष्प्रभाव बाढ़ का नहीं है ये तीसरा क्वेश्चन था और चौथा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा सकता है चौथा क्वेश्चन है और इसका आंसर है भागीरथी ये चार ऑप्शन है भागीरथी यमुना कोसी और सतलज तो किस नदी पर बनाया गया टेहरी बांध ये टेहरी बांध बनाया गया है भागीरथी नदी पर ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इन्हों ध्यान से देखें और याद भी करें अगला है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है तो महासागरों में जो पूरा जल का भाग है वह कितना है 96.5 परसेंट सबसे अधिक महासागरों में ये जल की प्राप्ति है अगला है विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवड़ी है यानी खारा नहीं है कितना भाग जो इतना आपने देखा 96.9 परसेंट जो पानी कहाँ है महासागरों में और वो कैसा है खारा है तो कितना बचाव देखिए ये चार बिंदु है चार बिंदु में कितना प्रतिशत पानी जो है वह आलवड़ी यानी जो खारा नहीं है वह आंसर राइट आंसर है 2.5 बहुत कम पानी है जो हमारे पीने के योग्य है इस चैप्टर को इसीलिए से लेसन में लेसन को आपके कोर्स में रखा गया है ताकि आप जल की क्या व्यवस्था है हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हमारे पीने योग्य है कितना पानी महासागरों में और क्या हम इसको किस प्रकार से सुरक्षित रखें तो आप इस सभी बिंदुओं को ध्यान से समझे देखें और अपने जीवन के व्यवहार में भी इसे अप्लाई करें ठीक है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अलवड़ीय जल का स्रोत है अलवड़ी यानी जो पानी खारा नहीं है इसमें कौन कौन सा है वर्षण सतही जल भौम जल और उपरोक्त सभी तो ये जो ऊपर तीनों हैं ये सभी जल जो हैं हमारे पीने के योग्य हैं यानी अलवड़ीय जो खारा नहीं है अगला है सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है सलाल बांध किस नदी पर बना है ये देखिए आंसर इसमें लिखा गया चार बिंदुओं में तो राइट आंसर इसका है चिनाव यानी चिनाव नदी पर यह कौन सा बांध है सलाल बांध उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है और पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है यह है गुल या कुल ठीक है उसके बाद नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है इसका राइट आंसर है कृष्णा नदी कृष्णा नदी पर यह भी पूछा जा सकता है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है 
यानी आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन को रट लो कि नागार्जुन सागर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी नागार्जुन कृष्णा नागर ये सब नहीं करना है आपको याद करना है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया नागार्जुन सागर या नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बांध तो इस तरह से आपको क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए आप तभी राइट आंसर लिख सकते हैं तो ये थे बच्चों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन उसके बाद है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एक लाइन में आपको आंसर देने होते हैं और ये एक अंक के होते हैं पहला क्वेश्चन है इसमें विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है तो आंसर इसका तमिलनाडु कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास औद्योगिकरण में तेजी और शहरी अर्थव्यवस्था का विकास दूसरा क्वेश्चन है गुल या कुल किसे कहते हैं पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल या कुल कहते हैं अगला है खादीन और जोहड़ क्या है जोहड़ शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाए गए जो गड्ढे हैं यानी पानी को इकट्ठा करने के लिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं उनमें पानी इकट्ठा होता है और उस उसको क्या कहते हैं जोहड़ या खादीन इसके बाद है भारत में ऐसे क्षेत्र का उदाहरण थे जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल की कमी है तो इसका आंसर है मेघालय की राजधानी शिलोंग अगला है राजस्थान में छत वर्षा का जल संग्रहण को क्या कहा जाता है यानी राजस्थान में जो वर्षा का जल छतों पर इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं टाका क्वेश्चन नंबर सिक्स है जल दुर्लभता के दो कारण लिखो यानी जल की जो कमी हो रही है उसके दो कारण पहला है बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं और दूसरा है जल का असमान वितरण तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी की भी डिमांड बढ़ेगी और जल का असमान वितरण है इस वजह से भी पानी की कमी दिख रही है अगला है टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया तो टिहरी जो परियोजना है उत्तराखंड में और किस नदी पर भागीरथी नदी पर बनाया गया है क्वेश्चन नंबर एट सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित है तो सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में चेनाव नदी पर है ये सभी आपको ध्यान से देखने में फिर आपसे बार बार कह रही हूँ उसके बाद ये तो हो गया वेरी शॉर्ट उसके बाद लघु और दीर्घ क्वेश्चन जो कि तीन लघु जो क्वेश्चन होते हैं तीन नंबर के आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आपके ये पांच अंक के आते हैं तो ये है लघु क्वेश्चन पहला वर्षा जल संग्रहण क्या है भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की कोई दो विधियां बताइए तो क्या है वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं यह एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्षा के जल खाली स्थान घरों में टैंक बेकार पड़े हुए कुएँ आदि में भरा जाता है बाद में इनका प्रयोग किया जाता है ठीक है उसके बाद भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की दो हमें विधियां बतानी है कौन कौन सी विधियां हैं तो पहला बिंदु इसमें दिया गया है पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएँ नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई दूसरा है राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए वर्षा जल छत संग्रहण का तरीका अपनाया तीसरा है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं और इससे वर्षा का जल एकत्र किया जाता है चौथा बिंदु है शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं जहाँ पानी कम होता है जहाँ बारिश कम होती है तो ऐसे क्षेत्रों में जो तो, आ, क्या करते हैं वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए खेतों में गड्ढे बनाए जाते हैं और जब बारिश होती है तो उन्हीं गड्ढों में वर्षा का जल इकट्ठा हो जाता है अगला क्वेश्चन है बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना क्या है बहुद्देशी नदी घाटी परियोजना के चार लक्ष्य बताइए बहुउद्देशीय यानी बहुत उद्देश्य हो जिसके ऐसी नदी घाटी जो नदी का पानी है इसकी जो परियोजना बनाई बनाई जाती है जिस पर बांध बनाए जाते हैं तो इसको बनाने का कोई एक उद्देश्य नहीं होता है इसके बहुत सारे उद्देश्य और यही क्या कहलाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो इस परियोजना को बनाने के लिए पूछा गया चार लक्ष्य चार उद्देश्य बताइए क्या है ठीक है तो आइए देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी 
नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के कार्य लिए जाने को ही बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं और इसके जो उद्देश्य हैं पहला है जल विद्युत उत्पादन करना यानी जो नदी बह रही है इस पर जब हम बांध बनाएंगे तो इसका पहला उद्देश्य क्या है जल विद्युत यानी बिजली बनाना ठीक है दूसरा उद्देश्य क्या है सिंचाई करना खेतों की सिंचाई करना तीसरा है घरेलू व औद्योगिक जल की आपूर्ति जो पानी की आपूर्ति हमें घरों में सप्लाई होती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं माध्यमों के द्वारा होता है कि बांध बनाते हैं पानी इकट्ठा करते हैं और उस पानी का मल्टीपर्पज यूज़ होता है तो उसका एक यूज़ ये भी है कि घरेलू और औद्योगिक जल जो इंडस्ट्री में पानी की सप्लाई होती है वह इन्हीं बांधों के पानी जो इकट्ठा किया जाता है इन्हीं के माध्यम से होती है नौ संचालन यानी नौका का संचालन जो नदियों में होता है बाढ़ का नियंत्रण होता है इससे यानी जो नदी का पानी है वर्षा के ऋतु में आपने देखा होगा बहुत सारी नदियों पर ये जो नदियों में बाढ़ आ जाती है तो इस बाढ़ के पानी को इकट्ठा करके बाढ़ के नियंत्रण में सहायता मिलती है मछली पालन तो ये इतने बहुत सारे उद्देश्य हैं बांध को बनाने के लिए उसके बाद क्वेश्चन है बहुउद्देशीय परियोजना की किन्हीं तीन हानियाँ देखिए जहाँ लाभ है वहाँ कहीं ना कहीं हानियाँ भी होती हैं तो लेकिन ये परियोजना है इसमें लाभ ज़्यादा हानियाँ कम है फिर भी क्या क्या हानि है देखते हैं नदी पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है पहली हानि है दूसरा है तलछट बहाव कम हो जाता है यानी जो नदी है नदी के किनारे किनारे जो वेस्ट मटेरियल होता है इसका बहाव ये अगर बांध ना बनाए जाए तो ये बहाव नदी के साथ साथ बहता रहता है अब जब बांध बन जाएगा तो ये जो तलछट का किनारे का जो जमाव ये कहीं यहीं जम जाता है ठीक है फिर बांध नदियों को दो टुकड़ों में बांध देते हैं बांध क्या करेंगे नदी के दो भागों में विभाजित कर देते हैं उसके अलावा क्या है बाढ़ के मैदान में जलाशयों से वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं ये भी बहुत बड़ी हानि है स्थानीय लोगों वहाँ से विस्थापन होना पड़ता है जो लोग वहाँ आसपास रहते हैं नदी के किनारे थोड़ी दूर पे तो बांध बनाने से क्या होते हैं उन लोगों को अपने आवास वहाँ से हटाने पड़ते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है अगला क्वेश्चन है राजस्थान के अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार वर्षा जल इकट्ठा किया जाता है चर्चा कीजिए राजस्थान आपको पता है शुष्क एरिया है जहाँ वर्षा कम होती है तो वहाँ पर जो वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं पहला है अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टैंक अथवा टाँका होना दूसरा इनका आकार एक कमरे जितना होता है टाँका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है जिसे घर में बनाया जाता है और वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं और छत से वर्षा के जल को भूमिगत टाँका में पहुंचाया जाता है ठीक है ये देखिए जैसे मान लीजिए छत है और छत पर क्या है वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है और घर के अंदर इन्होंने एक टैंक बना रखा है जिसका आकार एक कमरे जैसा होता है और इस छत का ढाल क्या होगा ढलान कमरे के साइड में होगा और पाइप लगा दी जाती है जैसे कि जो भी पानी होगा इस पाइप के रास्ते से टैंक में भरता रहेगा तो ये विधि है वहाँ पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने की अगला क्वेश्चन है जल दुर्लभता से क्या उपराय है और इसके दो कारण बताइए जल दुर्लभता यानी पानी की कमी क्यों हो रही है इसके कारण बताने हैं तो पहला कारण जनसंख्या है जनसंख्या बच्चों हर समस्या की जननी है अगर जनसंख्या कम हो जाए बैलेंस हो जाए तो मुझे लगता है सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो जल दुर्लभता है क्या जल की मांग की तुलना में जल की कमी जितनी डिमांड है और उस डिमांड को ना पूरी करना जो कमी हो जाती है वो क्या कहलाती है जल दुर्लभता और कारण क्या है पहली अधिक जनसंख्या दूसरा जल संसा संसाधनों का अति शोषण और औद्योगिकरण तो जल अधिक जनसंख्या तो आपको समझ में आ रहा होगा और दूसरा जो है जल संसाधनों का जो भी वाटर रिसोर्स हैं इनका कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के कारण इनका शोषण कर रहे हैं तो आवश्यकता है कि वो शोषण ना करें जितना आवश्यकता है उतना ही जल का प्रयोग करें हम इसको सुरक्षित और संरक्षित बचा के रखें और क्या है औद्योगिकरण में भी जल का जो वेस्ट होता है कहीं ना कहीं तो इससे जल की कमी हमें दिखाई दे रही और हम इसको अनुभव भी कर रहे हैं अपने व्यवहारिक जीवन में अगला क्वेश्चन है जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है अब इतना आपने देख लिया कि जल की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है तो ये भी जानना आवश्यक है कि जल को हम सुरक्षित क्यों करें क्यों संरक्षित करें क्यों इसे बचा के रखें 
ठीक है तो पहला कारण है जल का अतिशोषण अत्यधिक प्रयोग समाज में असमान वितरण इसके कारण जल को सुरक्षित और प्रबंधन करना आवश्यक है बढ़ती जनसंख्या कृषि आधुनिकीकरण नगरीकरण औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ना ठीक है देखिए बढ़ती जनसंख्या है तो वो कहीं ना कहीं जल का शोषण होता है कृषि का आधुनिकीकरण जो नई तकनीक से खेती की जाती है उससे भी कहीं ना कहीं जल बर्बाद हो रहा है नगरीकरण यानी जो शहरीकरण हो रहा है वहाँ भी आपने देखा है रोड चलते आप देखते अगर टैप खुले हैं तो खुले ही रह रहे तो ये जो समाज में आ, क्या कहते हैं इसको अवेयरनेस जो जागरूकता की कमी है यह ना यह भी कहीं ना कहीं जल की कमी को उत्तरदायी बनाती है अपने आप में औद्योगिकरण जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है जो उद्योग अधिक लगाए जा रहे हैं और इनके द्वारा जो वेस्ट निकलता है केमिकल युक्त तो पानी है यह जो नदियों में जाता छोड़ा जाता है तो इसका भी दुष्प्रभाव पड़ता है दुष्प्रभाव क्या होगा नदियों में जितने भी जलीय जीव हैं उस केमिकल युक्त तो पानी का जब वो प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उसका पूरा पारिस्थितिकी जो जल की होती वो भी नष्ट होने की कगार पर हो जाती है अगला है प्राकृतिक पारितंत्र का ह्रास हो रहा है हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है जो इकोसिस्टम इकोसिस्टम बना हुआ है प्रकृति का उसमें भी क्या है कमी हो रही है पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो रहा है पारिस्थितिकी संकट क्या है कि हमारी प्रकृति ने एक व्यवस्था बना रखी है जिसमें कि सभी प्रकार के जो पशु हैं सभी प्रकार के जीव जंतु सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं इनका एक सिस्टम बना हुआ है और इसमें से शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी इस प्रकार के जीव हैं और जो वनस्पतियां हैं वह छोटी छोटी लेकर के छोटी वनस्पति यानी काई से लेकर विशाल का बरगद तक इस प्रकार से अपने आप को इन्होंने पारिस्थितिकी में व्यवस्था बना रखी है कि इसमें से अगर किसी छोटे को निकाल दिया जाए वनस्पतियों में तब भी प्रभाव पड़ता है और जीवों में भी अगर छोटे शाकाहारी मांसाहारी किसी को भी हटा दिया जाए तो हमारी जो पूरी फूड चेन बनी हुई है पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है वो चेन डिस्टर्ब हो जाती है और हमारी जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है तो आवश्यकता है कि हम इनमें सभी प्रकार के जितनी भी चेन में जितने भी ये तत्व हैं इनको हम संभाल के रखें इनको सुरक्षित और संरक्षित बना के रखें अगला बिंदु है बढ़ती जनसंख्या के पेयजल तथा कृषि उत्पादन में सिंचाई के लिए जल संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है और क्वेश्चन नंबर सेवन है जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा बांध के किन्हीं चार लाभों को बताइए तो मंदिर क्यों कहा क्योंकि कहीं ना कहीं फायदे रहे होंगे तो फायदे कौन कौन से हैं पहला सिंचाई बांध को बनाने से बिजली का उत्पादन होता है घरेलू औद्योगिक आवश्यक आवश्यक जल आपूर्ति होती है बाढ़ का नियंत्रण होता है मनोरंजन के साधन मिलते हैं मत्स्य पालन होता है इतने सारे फायदे हैं इसीलिए नेहरू जी ने इनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर एट पृथ्वी के धरातल का तीन चौथाई जल से ढका हुआ है परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है इस कथन को स्पष्ट कीजिए ठीक है तीन चौथाई भाग हमारी जो पृथ्वी है इसका जो पूरा तीन चौथाई भाग क्या है इसमें पानी से सब भरा हुआ है और एक चौथाई भाग ही बचा हुआ तो तीन चौथाई इतना पानी सेवेंटी परसेंट जो इतना वाटर है फिर भी पानी की कमी इसका कारण क्या है तो ये देखते हैं पहला बिंदु इसमें दिया गया है विश्व में जल के कुल आयतन का नाइन्टी भाग महासागरों में पाया जाता है पहला कारण तो ये है दूसरा है दो दशमलव पाँच प्रतिशत अलवड़ीय जल यानी जो खारा नहीं है जो पीने योग्य है वह कितना है दो दशमलव पाँच प्रतिशत है और विश्व में अलवड़ीय जल का लगभग सत्तर प्रतिशत भाग बर्फ के रूप में जमा है तीसरा है वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है यानी वर्षा का असमान वितरण है जल का असमान वितरण है ये भी कारण है जल की कमी इसके अति शोषण अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है तो ये आप फैक्ट देख लिया आपने कि हमारी पृथ्वी पर जल सेवेंटी परसेंट है सेवेंटी वन परसेंट है ठीक है पूरी जो पृथ्वी हमारी है सेवेंटी वन पानी है 
और ओनली ट्वेंटी नाइन परसेंट पर हमारा ये भूभाग है फिर भी इतनी पानी की कमी है तो उतने क्या कारण है ये मैंने आपको बता दिए अगला है क्वेश्चन नाइन वर्षा जल संग्रहण क्या है यानी पानी को वर्षा के पानी को इकट्ठा करना ये क्या है और भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की विधियाँ लिखो तो जल संग्रहण क्या है वर्षा जल एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों घरों में टैंक में बेकार पड़े हुए कुओं में भरा जाता है बाद में इसका प्रयोग किया जाता है यह है वर्षा जल संग्रहण और इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं पहली विधि पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाओं से नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई करना दूसरा है राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण आम तकनीक है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाते हैं शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है और नदी पर बांध बनाकर इसे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं और इससे जो है जल विद्युत उत्पादन सिंचाई घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति नौ संचालन पर्यटन बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन जैसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं क्वेश्चन नंबर टेन है बेकार पड़े कुओं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है आपने देखा जो कुछ कुएं ऐसे होते हैं जो पूरे वर्ष ऐसे खाली पड़े रहते हैं और वे क्या रहते हैं बेकार लेकिन जब उनमें वर्षा का जल होता भरा जाता है तो उनका पुनर्भरण कैसे किया जाता है तो पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत पर वर्षा जल एकत्र किया जाता है रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है फिर भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है जल से तुरंत प्रयोग किया जाता है इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है ये विधि है जल भरण की और कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है बाद में इस जल का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है तो ये था जल का पुनर्भरण कुएँ के माध्यम से अगला है औद्योगिकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है यानी जो पानी की कमी है उस कमी को जो कर रहे हैं उसमें पहला कारण बताया गया औद्योगिकरण और शहरीकरण ये किस प्रकार से उत्तरदायी है पानी को कम करने के लिए तो पहला स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण यानी उद्योगों का जो विकास और आज़ादी के बाद हुआ है दूसरा है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अधिक प्रयोग अलवणी यानी जो 2.5 परसेंट पानी है इसका सर्वाधिक प्रयोग करना किसके द्वारा उद्योगों के द्वारा शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या बढ़ने से पानी की भी मांग बढ़ी तो इससे भी पानी की कमी हुई शहरों तथा गाँव में जल संसाधनों का अतिशोषण यह था अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखी है नर्मदा नदी को बचाने के लिए भी जो मुहिम चलाई गई है इस पर टिप्पणी लिखना है आंदोलन गैर सरकार संगठन द्वारा संचालित किया गया है जनजातीय लोगों किसानों पर्यावरणविदों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना और आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था ठीक है और बाद में इसका लक्ष्य विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया यानी जो बांध बनाया गया तो इससे जो क्या जो नुकसान था कि इस बांध के पानी से जो आसपास के जो जंगल थे वे डूब रहे थे तो इसका विरोध किया गया और इसके अलावा एक मुद्दा यह भी बन गया कि ये बांध जब बना तो उसके आसपास रहने वाले जो लोग थे उनके मकान थे उनको भी नुकसान हो रहा था इसलिए इसका विरोध किया गया और आंदोलन का नेता जो नेता थी मेधा पाटेकर ये हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए ठीक है तो एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो अगुआ है जो नेता है वो कौन है तो आंसर होगा मेधा पाटेकर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्लभता की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है पानी की कमी को किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं तो पहला वर्षा जल संग्रहण गुल अथवा कुल बाढ़ जल वाहिकाएँ 
गड्ढे बनाना खादीन बनाना टैंक अथवा टाका और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली ये बहुत सारी विधियाँ हैं जिनके माध्यम से हम वाटर लेवल को सही रख सकते हैं अगला है जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा ये दोबारा रिपीट किया जा रहा है और इसको आप ऊपर कर भी चुके हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे देश में जल का अभाव प्रतिदिन क्यों बढ़ रहा है जो पानी की कमी हो रही क्या कारण है पहला है भारत मानसूनी जलवायु का देश है कई बार मानसून असफल होने से जल का अभाव बढ़ रहा है देखिए जो भारत है वहाँ पर जलवायु कैसी है मानसूनी मानसूनी जलवायु की विशेषता ये होती है कि मानसून पर हम निर्भर हमारी देश की अर्थव्यवस्था हमारे देश की कृषि है तो इसके लिए कोई सही प्रोडिक्शन नहीं होती कि इस वर्ष वर्षा जो है अच्छी रहेगी कम रहेगी ज़्यादा रहेगी तो ऐसे कोई अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है तो जब कभी देश में मानसून कम आता है तो उससे भी वाटर लेवल धीरे धीरे डाउन होता जाता है जो वर्षा जल और भी नहीं होता है तो इसके कारण जल की कमी होने लगती है दूसरा कारण है जल की मांग में वृद्धि होना औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे गिरना शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों का बढ़ता दबाव और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण तो यह था बच्चों लेसन थ्री जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और आशा है आपने सभी लेसन इस लेसन के सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुना देखा समझा होगा और बच्चों अब फिर मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देख करके उनको याद कर लें एक नोट्स बना लें जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी और हाँ जब टेस्ट लिया जाए तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो तो मिलते हैं बच्चों अगले लेसन के अगले वीडियो में वीडियो अगर आपको ये लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें मैं फिर कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि अगले लेसन की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते तुरंत आ जाए ठीक है तो मिलते हैं अगले लेसन के अगले वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें स्वस्थ रहें खुश रहें और मस्त रहें थैंक यू टेक केयर